Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> اللهم نوير بكتابك أبصارنا وشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوه به أجناننا واسرع به أفهمنا وقوه به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رحمة رحمة الحمد لله كتاب ملكا مجاكا شكور كبال الله سبحانه وتعالى ينجوز سكالي لغي منغتوكان كتاب وانتو كتاب برسامة دي بقي ني dengan usaha kita untuk menguasai bahasa Al-Quran dengan tujuan memahami kandungan-kandungan isi ayat Quran tu dijadikan panduan ya panduan uh, ke dalam kepada kehidupan kita uh, bukannya kita nak belajar bahasa Arab lalu saya apa saya kongsikan ya kalau kita nak belajar bahasa Arab dia habis dengan pandai bahasa Arab saja Uh, tapi sebenarnya kita nak menjadikan dia huda ya huda tu ialah panduan kepada hidup kita semasa kita berada di dunia ni <coughs> kerana kalau kita menggunakan panduan yang betul a uh, uh, berkemungkinan besar hidup kita selepas ni di akhirat itu akan betul uh, jadi dunia ni ibaratkan jambatan lah kata ya jambatan dan untuk melalui jambatan tu dia perlukan panduan yang betul. Kalau kita tidak memahami Al-Quran, kemungkinan besar kita akan menggunakan panduan-panduan yang lain. Ha, setengah daripada panduan tu nampak macam betul, ya. Terutamanya panduan-panduan yang berdasarkan akal fikiran kita. Jadi akal fikiran kita ni dia memang bijak lah. Ya. Dia dia bijak apa? Mereka benda-benda baru seolah-olah dia sesuai dengan kita dan seolah-olah dia nampak betul ya tetapi uh, uh, kelemahan pemikiran kita ni ialah itu diganggu oleh syaitan ya syaitan tu selalu apa selalu uh, uh, cuba mempengaruhi fikiran kita ha ya terutamanya bila kita jauh dengan al-Quran uh, dia akan Uh, pengaruh kata-kata betul Haji buat macam ini betul nampak apa teruskan dan sebagainya jadi kita merasakan betul sedangkan uh, bila kita mahu kita akan dapati uh, pandangan daripada akuan tu berbeza ya kita akan dapati banyak perkara yang kita merasakan betul tu sebenarnya uh, tidak selari dengan apa yang uh, Quran kata bermakna tidak selari dengan apa yang Allah cuba pandu kita. Sebab tu penting untuk kita mengenal kalimah ni dan memahami ayat Al-Quran ya. so untuk hari ini kita ini minggu yang terakhir untuk bulan ni jadi kita akan mulakan dengan bacaan yasin seperti biasa ya lepas tu baru kita akan sambung lagi pembelajaran kita tu. Jadi saya akan share ke screen untuk surah yasin Ya, jadi kita semua boleh gunakan apa yang ada ke skrin ataupun kalau kita ada buku Yasin pun pun boleh juga gunakan ya. So seperti biasa pembacaan Yasin ni kita akan mulakan dengan beristighfar tiga kali dan kita baca sorry Yasin ya. Kita akan baca surah Al-Fatihah dan kita akan berselawat sebanyak 11 kali dan kita akan terus membaca uh, surah yasin selepas tu 36 ya okey dan kita akhiri dengan doa ya untuk uh, meminta bantu daripada Allah agar Allah akan terus ya memberikan ataupun mengurniakan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan kepada kita dan seterusnya Uh, membuka jalan-jalan untuk kita menambahkan ilmu daripada satu masa ke satu masa uh, sampailah kita uh, men, apa tu, melangkah uh, peringkat-peringkat ya uh, kedudukan kita ni sebagai 
hamba Allah tu ke tahap yang paling tinggi sekali dalam Quran tu Allah kata yang paling mulia ialah inna akramakum indallahi atqakum mana Allah kata orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling tinggi takwa dia jadi mana ukuran uh, seorang tu membezakan seorang dari kaca mata Allah ialah takwa uh, bukannya kita pangkat kita bukannya kedudukan kita bukannya harta kita dan sebagainya ya jadi sebab tu saya saya kata tadi kita rujuk balik Quran kita akan dapati macam kita rasa macam okey ya eh, kita banyak harta kita banyak kedudukan pelajaran kita ada master ada PhD setengah tu ada datuk kan kita rasa hebat tak Allah tak kata pun macam tu ya dalam Quran Allah kata inna akramakum inda Allah yatqakum jadi kita kena susun balik ya pandangan-pandangan kita tu supaya kita uh, jangan lari jauh pada apa yang Allah nak ya uh, kita buat. So insyaallah kita mulakan sekarang saya dah start recording ke belum? Sudah. Sudah ya okey. So kita mula dengan istighfar astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما تنذر أباهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من 
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين وامرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلية يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنا على القوم من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم ملكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخطرون 
وَيَتُلْ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَخْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ وَأَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَيَنْتُلُّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ وَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عاد كالعجون القديم لا الشمس ينبغي لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وينذر لهم منا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى قيم وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء ഹിതമ <laughs> فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ഫലവും 
قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَادُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ أَلَمْ أَحَدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَنْ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ يُخْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا صِرَاطًا فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَنْفِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْفَغِي لَهُ إن وإن لا ذكر وقرآن مبين ينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ഫലയൂറും <laughs> ഹൈമ 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في المقد ومن شر حاسد إذا خسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قدور الناس من الجنة والناس لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بسلام وداخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستوفدك ونستودئك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم فيك نفك وأمانك وجوارك وعيازك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقفنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأخبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأخياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله كنت سلسلة مغادكان مجلس مبجة ياسين دان كنت ريكتي دنان دعا دو كنت ممهون بدا الله منتميكان selamatan dan kesejahteraan pada kita. Pada masa yang sama, kita juga meminta Allah membantu saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, para mujahidin di Palestin yang sekarang ini berjuang untuk menegakkan keadilan, menegakkan agama Islam dan juga uh, me- memperjuangkan kemerdekaan yang mana tanah-tanah mereka, dia negeri ini mereka telah dirampas oleh musuh-musuh Islam. Ya. Semoga Allah akan sentiasa membantu dan memberikan kemenangan ya, kepada mereka. Ya, Okey. So, kita akan terus uh, berkongsikan uh, pembelajaran kita kepada 
bahagian uh, ini adalah modul kedua bahagian kedua iaitu jenis-jenis kalimah ya eh. jadi kalau minggu dua minggu lepas minggu lepas minggu lepas kita bercuti disebabkan uh, urusan-urusan yang tidak dapat dielakkan jadi dua minggu lepas kita telah uh, berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri kelas tu untuk mula mengenal jenis kalimah ya kita sekarang ni dalam tajuk modul yang kedua ni ialah kalau kita tengok di atas tu ialah bahagian apa uh, kalimun bahagian dua ialah kita mengenal jenis-jenis kalimah dan uh, jenis kalimah tu kita telah senaraikan ya daripada jenis uh, slide 1 hingga 7 di sini dan sambungan dia 8 hingga 13 <coughs> dan seterusnya nanti sampai ke 20 ya jenis-jenis kalimah yang kita akan belajar baik tak keluar ya sharing buat sharing Uh, tadi sharing dah buat ya? Mana ada sharing? The share tadi yang yang buat. Oh ya, oh oh si okay. Uh, kenapa dia tak keluar ya? Okay, nanti saya stop dulu dan buat balik. Okay. Ya, baik ya, okay ya. Uh, kita ulang mula ya. Kita sekarang ni di uh, bahagian kedua, ya bahagian kedua. Uh, modul kedua ni ialah kalimah sebagai dua ni ialah jenis-jenis uh, kalimah. Ya. Bagian satu dulu kita uh, mengenai ciri-ciri dan tanda ya, kepada kalimah ismun keseluruhan. So yang ni kita uh, akan menyentuh bagian jenis-jenis kalimah ismun iaitu kalimah ketenama. Dan kita telah mulakan dengan senarai iaitu uh, jenis kalimah ada lebih kurang 20. Ya. Ya, sini 7. Uh, dan sini sampai 13 dan kita uh, masuk 19 dan ada juga kalimah-kalimah lain kita akan masukkan dalam kumpulan yang ke-20. Jadi kita sekarang ni uh, di dalam uh, jenis kalimah nombor 2 iaitu kata ganti nama. Ya. Kata ganti nama kita telah pun mengenal dengan pertama sekali kita mengenalkan kata ganti nama tu dalam bahasa Arab dia dipanggilkan isim tomir. Ya, dan kita telah belajar ada berapa isim tomir? Ada 14. Ya, ada 14. Ada di antara mereka tu sama. Ya, jadi jumlah uh, yang berlainan ialah 12. Uh, tetapi keseluruhannya ialah uh, 14. Ya. Kemudian kita melihat isim tomir itu bagaimanakah mereka digunakan di dalam konteks apabila isim tomir itu menandakan pelaku kepada perbuatan. Ya. Uh, pelaku tu mestilah isim. Ya. Uh, sebab orang. Orang tu dalam kumpulan isim lah. Tetapi orang ni berperanan sebagai apa? Pelaku kepada perbuatan. Dialah yang me me melakukan perbuatan tu kita panggilkan dia fa'il. Ya. So isim domain tu adalah pelaku. So kita mulakan dengan Nah, pelaku dalam kata kerja yang dipanggilkan fi'lun madhi. Fi'lun madhi ialah perbuatan yang telah berlaku, selesai berlaku. So kita lihat di sini bagi setiap isim tomir tadi dia ada cara bagaimana al-Quran menggunakan tanda kepada pelaku tomir tadi ya iaitu dengan yang sebelah yang diwarnakan tanda merah ni ya, tanda merah ni. Bagi contoh kalau lah pelaku itu ana, iaitu saya dalam Al-Quran bila kalimah fi'il madhi, saya itu akan ditandakan dengan ta bari depan. Ha, ya? Dia gunakan, bukan dia letak ana tak ada. Ha, ya? Ana tu pelaku dia. Tetapi tak ada ana dalam kalimah tu. Dalam kalimah tu dia tulikan ta bari depan. Dan huruf yang terakhir sebelum ta bari depan tu mesti disukunkan. Kita ambil contoh katalah ja'ala. Ya, ja'ala maknanya telah menjadikan. Jadi kalau okay. yang, yang melakukan perbuatan telah menjadikan tu dia akan ditanda dengan ta selepas ja'ala tu lam tu disukunkan. Jadi dia tambah ta di belakang dia jadilah ja'al tu. Ha, so kalau kita jumpa dalam apa tu dalam Al-Quran kita jumpa ja'al tu 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 maknanya apa? Ana lah. 
Ha, ya? Jadi tu tu adalah kita panggil isim domir berlaku yang mewakili anak domir anak. Nah ha, itulah dalam bentuk uh, fiil madi. So yang tuan tuan lihat di sini tu lepas tu kalau untuk uh, kami pula nahnu dia akan ditandakan dengan nun baris atas diikuti dengan alif mad ya di hujung dia. Jadi kalau ja'ala tadi kalau pelaku dia nahnu dia akan jadi ja'alna. Ja'alna lam tu disukunkan juga. So tuan dan tengok dalam kumpulan orang pertama iaitu mutakallim ya huruf yang tak itu kena sukunkan sebelum dia digabungkan dengan pelaku dia. Begitu juga orang kedua orang kedua dipanggilkan mukhatab ya kalau nak penuhkan mukhatabun ya begitu juga fa'il dia ialah kalau anta tanda fa'il dalam fi'il madhi itu ialah ta saja ha, dia tak ada an tu tak ada ya dia ambil ta hujung je ta ni je ha ya yang ni je dia ambil ta tu saja tapi huruf yang terakhir kepada komponen kalimah kata kerja tu masih lagi di sukunkan kalau ja'ala tadi jadilah ja'alta. Jadi ja'alta tu bermaksud apa? Siapa kah yang melakukan tu ialah anta. Anta ni ialah kamu seorang lelaki. Ha, jadi kalau ja'alta mana dia? Kamu seorang lelaki telah menjadikan. Ha, itulah ya. Uh, ini kita imbasan sebab kita dah buat ya. Uh, so ada ta, ada ti, ada tuma, ada tuma, ada tum tunna jadi kalau jumpa tunna tu sebenarnya dia uh, fa'il apa fa'il yang mewakili antunna jadi antunna dalam kalimah al-Quran dia tak, tak tak letak antunna tak ada dia letak apa tunna saja jadi sebelah sebelum tunna tu huruf terakhir tu kena sukun juga jadi kalau ja'ala dia jadi ja'al tunna jadi siapa kah yang melakukan tu ialah antunna iaitu kamu semua perempuan. Ya, ha, ini dalam bahagian apa? Muannas yang jamak ni. Ha, jadi kamu semua perempuan telah menjadikan. Ha, ya, itu. Dan untuk orang ketiga kita panggil dia ghaibun. Ghaibun, ha, inilah tanda pelaku di dalam fa'il mudhari' dia ya. Jadi kalau dalam dalam apa tadi? Dalam surah Yasin tu pun kita apa? jumpa ya berbagai-bagai bentuk fa'il yang yang telah digunakan dalam kalimah-kalimah yang mengambil bentuk fi'il madhi ya. Kalau uh, hiya hiya iaitu dia seorang perempuan so fa'ilnya akan ditandakan dengan ta yang sukun. Ta yang sukun. Tapi dia tidak ada uh, sukun sebelum ta tu. Sebab bila ta sukun huruf sebelumnya memang tak boleh sukun dah. Ya tak boleh dua suruh sukun yang berturutan. Betul lah sini tak ada sukun. Kalau ja'ala tadi dia akan jadi apa? Ja'alat. Ha, ja'alat tak boleh sukun. Kalau nak sukun dua tak boleh nak sebut lah. Ya? Lang kena sukun, tak kena sukun, susah nak nyebut. So ja'alat. Tetapi kalau lelaki, huwa, uh, dalam kalimah tu dia tidak ditandakan. Uh, fa'in dia tak ada tanda fa'in dia tu. Dia maknanya fa'in tu tersembunyi. Ya? Kita tak nampak dia. So, Kata bunyi itu maknanya dia, dia merujukkan kepada pelakunya huwa. Iaitu dia seorang lelaki. Ya. Jadi tuan-tuan memang kena mahir ini. Ya. Kalau tak hafal pun tak apa. Nah, ya, yang saya penting ialah kita tahu pattern dia. ya ha, Pattern dia, uh, perbezaan di antara satu dengan lain tu lebih lebih baik untuk kita memahami daripada kita hafal. Ya. Dalam kelas-kelas lain, saya tahu dulu pun saya ikut kelas-kelas amat, dia suruh hafal. Tapi masalahnya kita apa? Tapi kita tak tahu apa dia. Ha, ya. Yang penting bukannya apa, yang penting kita tahu. Mana kita jumpa ni kita tahu. Jumpa macam ni kita tahu apa dia. Yang ni tahu dan sebagainya dan kita boleh membezakan satu uh, domain tu uh, dengan yang lain dan kenapa? Ya? Dan kenapa? Dan seterusnya kita uh, so ini uh, apa? Pelaku kepada fa'lun madhi. Iaitu perbuatan yang telah selesai berlaku. Jadi pelaku juga boleh berlaku kepada uh, kata kerja yang sedang berlaku. Ya, yang sedang berlaku, kita panggil dia fa'lun mudhari'ah. 
ya mudarat ini perbuatan yang belum belum selesai berlaku macam kita sekarang yang tengah belajar kan ha, kita sedang belajar itu fi mudarat tapi minggu lepas kita telah belajar itu fi madhi ha, jadi pelaku dia berbeza ya kalau tadi pelaku dia ditandakan selepas ya selepas kata kerja sekarang ni fi mudarat kita akan dapati tanda pelaku tu adalah di depan pula di awalan Ha, tengok belakang ni eh. ada hamzah khotak ada non ada ta kemudian sini ada ta yang ni special sikit dia ta ni ditambah dengan ya non kemudian ya dan ta semua ni adalah uh, tanda pelaku dia jadi itu dapat dengan bila kita tengok macam ni kita dapat membezakan oh ini mudarat ke uh, madhi ya yeah? jadi kalau dia belah belakang itu fa'il madhi kalau di sebelah depan dia adalah fi'i mudhari. Maknanya fi'i madhi apa? Perbuatan tu kita tahu cerita dia dia dah lepas. Dan orang kita buat putih kata. Kalau fi'i mudhari ini cerita dia belum habis lagi. Ha, dia kalau dia kata tadi apa ja'ala tu dia gunakan dalam bentuk fi'i mudhari dia bukannya makna telah jadikan. Dia bermakna apa? sedang menjadikan. Ha, jadi perbuatan tu sedang berlaku. Okey, uh, jadi uh, alif uh, hamzah khotak uh, jangan sebut alif ya uh, sebab dia bukan alif dia adalah hamzah khotak ya dulu-dulu penulisan lama dulu dia gunakan alif ya sebab tu kalau ramai pada antara sahabat kita kadang-kadang dia sebut sebagai alif uh, ya tukarkan dia dia bukan alif ya sebab alif dalam Quran sekarang ni hanya digunakan sebagai huruf mad saja dia tidak dibunyikan jadi yang ini ialah hamzah ya So, empat huruf yang kita lihat sini ialah Hamzah Khotak, Nun, Ta dengan Ya. Ya, Hamzah Khotak, Nun, Ta dengan Ya. So, Hamzah Khotak, Nun, Ta dengan Ya, kita panggilkan dia huruf Mudari'ah. Ha, Mudari'ah. Maknanya, huruf yang nak menandakan perbuatan Mudari'ah. Ha, Fa'ilun Mudari'ah. Sebab tu dia panggilkan Mudari'ah. Dan tanda tu tanda kepada apa? Tanda kepada pelaku dia. Jadi setiap fi'il mudarat mesti ada tanda pelaku ni. Kalau tak ada komponen tanda pelaku tu bukan fi'il mudarat lah. Ha, ya. So walaupun dia kata kerja, ya, tak ada tanda mudarat yang depan tu, di mana dia bukan pelaku perbuatan mudarat. Jadi empat saja ya. Yaitu kita susun kat bawah ni, amzah khotak, non, ta, ya. Sebab apa? Senang kita ingat dia. Anti. Ha, ya? ha, anti. Hamzah kotak, non, ta, ya. Kita susun dalam tu. Ha, jadi apa benda empat huruf tu? Anti. Ingatkan anti lah. Iaitu hamzah kotak, non, ta, ya. ya. Dan biasanya hamzah kotak tu merujukkan kepada pelaku aku. Ha, ya? Dia mewakili anak. Ha, ini mewakili anak aku. Non biasanya mewakili nahnu. Jadi non bila non maknanya kalau dia kita nak memberikan uh, fa'il tu dia akan memberi erti kami. Na'budu sebagai contoh ya dalam al-Fatihah ia kana abudu na'budu an-nun. Nun tu maknanya kamilah. Jadi kami sembah. Lepas tu kita jumpa ta. Di awalan tadi sebagai ini tadi okey ta ni uh, di awalan dia ada dua ya. Uh, dia sama ada ta tu menunjukkan fa'in dia kamu lelaki el tu lelaki dan kadang-kadang kalau kamu tu seorang perempuan dia ada perubahan sikit dia akan ada tambahan di belakangnya ya. kalau tidak sama lah bunyi sama bunyi nanti kita confuse lah yang mana satu lelaki yang mana perempuan sebab tu dia bezakan ya. so kamu seorang lelaki dia tambah ta sahaja kalau perempuan dia guna ta dengan tambahan ya nun di belakang. Jadi ialah taf'alu untuk kamu lelaki tetapi kalau perempuan taf'ali na. Ya, yeah. itu ta. Kemudian ya tu biasanya untuk dia. Ya, yeah. untuk dia. Tapi dia tu ialah dia lelaki. Ya, yeah. so sini ya fa'alu dia lelaki. Tetapi untuk perempuan apa dia buat? Dia tak gunakan ya. Sebab kalau ya, sama lah. Ya fa'lu dengan ya fa'lu, tak ada beza lah. 
So Al-Quran ataupun Arab apa dia guna kalau untuk dia perempuan dia tukar ya kepada ta. Ha, jadi jadi kita dapat bezalah. Ya. Yeah. Yaitu ya fa'lu adalah dia lelaki, pelaku tu ialah dia seorang lelaki. Tetapi kalau kalau dia bu, 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 jumpa dengan ta tanpa uh, tambahan belakang. Ya. Yeah. Tanpa tambahan di belakang tu dia adalah dia perempuan. Kalau ta dengan tambahan belakang tu dia akan jadi apa? Jadi kamu perempuan. Taf'alina. Ha, tu je. Ya. So, bermaknanya ta ni digunakan dalam tiga bentuk. Ya. Kamu lelaki, kamu perempuan dan dia perempuan. Ha, itulah cara kita mengenal uh, pelaku di dalam kalimah fi'il mudhari'. Ya. Kita belum lagi belajar apa tapi sekarang ni kita kena kenalkan sebab Uh, Fa'in itu adalah ismun. Ismun tu digunakan dalam kata kerja. So memang kena, kena kita memperkenalkan sekarang. Jadi bila kita belajar bahagian PM motorik nanti, kita dah faham. Oh ini komponen isim, kita panggilkan isim Fa'in dia, pelaku dia. Dan pelaku memanglah uh, isim lah, ya, iaitu orang yang kata nama. Nah, sebab tu kita memperkenalkan dalam uh, bahagian isim domir, Fa'in, Tadi kepada Fa'in Maldi, kemudian kita uh, memperkenalnya dalam Fa'in Mudhari'ah. Ya. So, nanti kita akan latih ya, tuan-tuan yang dalam kelas ini boleh menerangkan macam mana saya terangkan sekarang. Ya. So, kita apa bila dah, dah faham semua nanti, kita akan buat latihan. Ya. Supaya tuan-tuan boleh menang. Itu Itulah ukuran. Kalau tuan-tuan faham, maknanya nah, dia boleh menerang dengan yang baik. Uh, kalau dia tak berapa faham, kadang-kadang dia bercelaru lah. Dia punya maklumat tu kan. Uh, dia campur-campur aduk semua tu. Uh, tapi semua tu boleh kita apa uh, baiki melalui latihan. Ya? QHS ni memang kita fokus kepada latihan. Sebab dalam kajian kita dapat banyak program yang berjalan. Tetapi pelajar tidak dilatih untuk membuat penerangan. Jadi bila apa kita soal dia, dia tak dapat menjawab dengan baik. Ya? Sebab kita nak Uh, dia sampai ke tahap yang baik ya. uh, itu fa'il mudha tapi yang alim nun taya dalam konteks af'alu naf'alu taf'alu yang ni semua adalah dalam pelaku dia singular uh, pelaku yang mufrad atas ni tulis mufrad ya. masih lagi dalam bentuk mufrad ya. uh, bagaimanakah uh, pelaku ni akan mengambil ataupun ditandakan sekiranya Pelaku tu lebih pada satu, maknanya ramai. Ha, ya. So dia ada sikit perbezaan dia. Uh, Motoriah masih masih sama, cuma akan berubah ialah dia akan ada penambahan di hujung dia, ya. Di di se, selepas kata komponen kata kerja tu dia ada penambahan, ya. So apakah penambahan tu? Kita tengok di sini, ya. Uh, Okey, inilah penambahan dia. Dia bergantung kepada Uh, pelaku tu sama ada lelaki muzakkar ataupun muannas ya yeah. kalau lelaki mudhari'ah dia masih lagi ya dengan ta ya yeah. ya yeah, okey kenapa tak ada hamzah khatak dengan nun di sini uh, sebab hamzah khatak uh, tak ada jamak aku tak ada jamak kan aku seorang je so dia tak ada masuk dalam kumpulan jamak uh, bagi tu juga nun ya yeah. nun tak ada masuk dalam dalam perbahasan ni kenapa kalau na tu kalau dia jamak dia tak ada perubahan dia sama je ejaan dia. Macam contoh nak budu seorang. Kalau dua orang pun nak budu juga. Kalau ramai pun nak budu juga. Ha, jadi ahli abdul qatar dengan nun dia tak ada penambahan. Waw nun dengan nun ni tak ada. Ya? Jadi penambahan waw nun dengan nun ni hanya untuk mudhari'ah ya dengan ta saja. Okey kita ambil sebagai contoh. Ya. Kalau uh, uh, pemodoran itu pelaku dia muzakar, uh, katakanlah kalimah, kalimah uh, kalau apa? Kalau mufrad dia tak ada wawnun ya, uh, itu uh, ia faalu tak ada wawnun tu adalah mufrad. So bila nak mengatakan ramai, jadi dia ia ni yang mufrad tadi ditambahkan dengan wawnun. Uh, so bila modoran kita akan tengok pasangan dia ya mudhari'ah tu ya tu ada tak pasangan uh, imbuhan selepas kata kerja tu waw nun 
ataupun nun saja. Kalau muzakkar dia waw nun. Kalau muannas dia tambah nun saja. Ya. So dia punya mudhari'ah tu masih sama lagi. Ya, kalau muzakkar dia akan tambah waw nun maknanya mereka lelaki yang melakukan. Melakukan tu maksud dia apa? Sedang melakukan. Ya, sebab dia perbuatan yang belum selesai berlaku. Kalau kamu pula ta, ya, kalau kamu mufrad dia tak ada waw nun, dia jadi taf'alu. Ha, dia jadi taf'alu saja ya. Buang waw nun tu dia jadi taf'alu. Bila nak jamakkan apa kita buat? Tambah waw nun. Ha, jadi itu itu yang dimasukkan sini ialah bagi jamak muzakkar tanda jamak fa'ilnya ialah ya ataupun ta mudhari'ah lepas tu hujung dia ada waw nun. So di tengah-tengah ni ialah kata kerja dia lah. Yang hitam tu. Ya. Dia mula dengan mudhari'ah ya ataupun ta dia akan diakhiri dengan waw nun. Jadilah taf'aluna yaf'alu Nah. Tetapi kalau domain tadi pelaku tu bukannya muzakkar perempuan ya dia imbuhan dia ataupun tambahan di hujung tu apa nun bagi atas saja. Ha ya tak susah kita nak melihat pattern dia iaitu yang ni kita panggilkan apa una. Wow dengan nun kita sebut dia una. Tambahan dia ialah una. Kalau jamak Uh, perempuan dia na saja buangkan wow tu dia na saja ya jadi apa-apa uh, uh, perbuatan kepada yang muannas tu dia mudhari'ah yang sama ya tambah na bukannya tambah una kalau tambah una dia jadi lelaki eh iaitu mereka perempuan sedang melakukan kalimah dia jadi yaf'alna kalau kamu pula perempuan, ha, ya, ta mudhari'ah juga, dia tambah dengan na saja, nun bari atas. Jadilah ta'fa'al na. Ha, itulah pattern dia. Eh. Jadi tuan-tuan yang hafal, eh, ingat pattern. Ya, Pertama, mesti ada mudhari'ah. Kalau muzakah, dia tambah una untuk jamak. Uh, perempuan, mudhari'ah yang sama. Kalau jamak, dia tambah na saja. Ah tu dipanggilkan pattern. Ya, pattern. Lebih baik kita mengenal pattern bukannya menghafal. Ya, nanti kita hafal kadang-kadang kita tak faham. Ya. Faham tu lebih penting daripada kita. Tapi biasanya bila kita dah faham tu dia automatically dia hafal, dia ingat. Jadi maknanya dia akan mengingat dengan dengan kefahaman. Kalau kita menghafal Mungkin kita boleh apa? Tapi kita tak faham. Nah, itu banyak ya berlaku macam tu ya. Okey. So sekarang ni bila kita sudah mengenal apa? Bila sudah mengenal uh, isim domain tadi ya sebagai pelaku dan sebagai uh, kita belum objek lagi ya. Dia ada satu lagi objek. Ah ni dia. Okey. Tadi baru uh, baru pelaku kepada isim mudah yang objek dah kita dah buat belum belum ya okey ya so yang ni ingat ya dua uh, pelaku kepada fa'il madhi dan pelaku kepada fa'il mudhari ya uh, sebab dalam Quran banyak madhi dengan fa'il mudhari ni banyak memang dalam ayat akan keluar je sebab tu tuan kena kenal di manakah pelaku dia ya uh, apa rupa dia Okey, uh, sekarang ni kita pelak, uh, isim domain boleh juga berperanan sebagai objek. Maknanya satu perbuatan yang melibatkan objek. Ya, sebagai contoh saya makan nasi. Kalau saya makan itu perbuatan. Saya tu fa'il dia lah. Tetapi dia ada objek dia iaitu nasi yang kena makan tu. Ha, ya. Jadi nasi itu boleh juga digunakan dalam bentuk isim domain. Dan isim domain tu kita panggil dia apa? Maf'ul. Kalau pelaku tadi, fa'il. Jadi kalau uh, yang dilakukan tu arak dia panggil maf'ul. Bahasa Melayu dia, objek. Ha, ya. Dan contoh, saya makan nasi tadi, saya tu fa'il, uh, nasi tu ialah maf'ul. Objek. 
ya. So apakah rupanya satu kata benda yang menjadi objek di dalam uh, di dalam kata kerja. Bi maksudnya bila kata kerja ni bermakna apa? Dia berlaku pada dua-dua. Mardi dengan motorik samalah rupa dia. Ha, inilah rupanya apabila isim domain itu menjadi objek kepada kata kerja. Sama ada mardi, fa'il mardi ataupun fa'il motorik. Ya, sama saja. Ya. Okey. Sebagai contoh, katakanlah uh, objek tu ialah orang lelaki yang ni, muzakka mufrad huwa. Ya. Uh, dia jadi dalam uh, uh, kalimah dia akan gunakan tanda hu di hujung dia. Ha uh, ha bari depan saja. Ha itu so mana kalau kita tengok ada tanda ha bari depan tu itu bukannya fa'il. Itu apa dia? Maf'ul. Itu adalah objek. Ya. Yeah. Uh, okay, kalau objek itu seorang perempuan hia, ya dia akan ditandakan dengan ha, ya tanda dengan ha, ya. Okay, apa contohnya? Katalah kalimah tu jaalah, okay, jaalah. Jadi ha tu objek, bukannya fa'il. Uh, uh, fa'il ni mana? Jaalah tu fa'il dia tersembunyi. Jadi maknanya fa'il itu ialah huwa di dalam ja'ala dan ha itu adalah objek dia. Ha, ya? Sebab tengok ha, kita tengok ha dalam kumpulan uh, fa'il, ya, dia tidak ada. Tengok ya, yang ni tadi mana uh, pelaku ya, tidak ada ha. Kan ya, tidak ada ha. So mana kita tengok saja ha tu kita tahulah, dia bukannya, apa? dia bukan pelaku lah. Sebab dia tak ada dalam senarai pelaku. Mana jumpa hal tu kita tahulah. Dia adalah objek. Mana dia tadi yang ni. Ya? Ha, jumpa hal tu objek. Kalau kita jumpa hu di ujung tu pun sama. Dia adalah objek lah tu. Ha, ya? Itu pattern. Dia panggil pattern. Ya? Kita lihat pattern tu mengenal. Kita, apa? Dia akan bantu kita. Ya? Kalau kita confuse. Eh hu ni maknanya dia lah. Ya? Dia lelaki lah. Fa'il ke? Ataupun objek. Ha, tengok senarai uh, fa'in ada tak hu? Tak ada kan? Ha, bagi yang orang ibu tak ada. So bermakna dia bukan fa'in. Ya? Dia buka, dia adalah objek. Ya? Maknanya, kalau, tapi kalau kita teng, tahu susunan uh, apa ni, komponen dalam kalimah tu lagi cantik lah. Tapi untuk sekali first time tengok pun dah boleh mengenal dah. Hu adalah objek. Ha pun adalah objek. Okey. Begitu juga huma. Ya, yeah, huma. Dia punya domain dia huma, kemudian kita tengok dalam kalimah tu ada huma. Ha ya. Yeah. Ja'ala huma sebagai contoh ya, yeah. kita tadi ambil contoh ja'ala kan ya. Yeah. Jadi ja'ala huma. Ha jumpa nampak huma tu kita tahulah dia objek lah tu. Jadi kalau dia objek perbuatan mesti ada subjek. Ha, kan? So, di manakah subjek ja'ala tu? Ha, Audi. Ja'ala huma. Huma tu objek kan? Yang kena dilakukan. So, fa'in dia? Dalam ja'ala tu yang tersembunyi. Ha, so, maknanya fa'in tu tak ada. Ya, Kadang-kadang kalimah tu ada fa'in yang ditunjukkan. ya, Dan ada kadang-kadang fa'in tak ditunjukkan. Sebagai contoh ja'ala, Uh, objek di rumah, fa'in dia kami. Katalah fa'in dia kami. ya. Uh, jadi ingat tadi, fa'in kami, uh, dia, dia dalam senarai mana? Ya, ni. Uh, ni. Nah, ni. Kami kan? Uh, jadi, dia akan jadi apa? Ja'al na rumah. Uh, macam tu. Sebab na, dia tak sembunyi. Dia tunjuk. Nah, ya? Jadi, ja'al na rumah. Jadi, fa'in dia lah na. Uh, objek dia ialah rumah. Ha, itu je. Tengok. Dalam senarai fa'in, tak ada huma. Kan? Tak ada. So, kalau, kalau kita nampak huma dalam kalimah tu, bermakna dia objek lah. Ha, jadi, kalau kita boleh lihat apa ni, pattern-pattern uh, di sini, so kita boleh tahu. Domain tu fa'in ke objek? Kan? Fa'in ataupun maf'un. Uh, fa'in bahasa Melayu dia subjek. Maf'un ialah objek. 
Walaupun ada kalimah yang sama. Contohnya apa? Fa'ina. Ha, ya? Na dalam dalam mati. Fa'in pun na juga kan? Tapi ada perbezaan. Apa perbezaan dia? Huruf terakhir itu disukunkan. Ya? Kalau dia fa'in. Tetapi kalau dia objek, dia na juga. Tapi dia tak sukun. Ha. Okey, uh, apa uh, katakanlah ada ada kalimah yang bermaksud kami telah menjadikan kami lah contoh sebab nak bezakan na dua tu kan ya satu fa'il satu objek kami telah menjadikan kami so yang subjek tu huruf sebelumnya disukunkan dia jadilah ja'al na jadi objek tu tak ada sukun dia na saja jadi ja'al na na Ha, sebagai contoh lah ya tapi memang tak adalah kalimah macam tu tak adalah kami telah menjadikan nak nak menunjukkan yang sebenarnya kalau uh, apa ni bila na yang tak ada sukun tu dia objek uh, katakanlah pelakunya bukan na balik kepada jaala tadi dia akan jadi apa jaalana jaalana kan ya ha, jaalana lam tu tak disukunkan bermakna na tu bukannya fa'il na tu adalah objek lah. Jadi fa'ilnya kat mana? Tersembunyi dalam ja'ala tu. So bila tersembunyi fa'il tu ialah wa. Ha, balik kepada sini tadi ya. Bila dia tak tunjuk tu maknanya fa'il tu wa lah. Jadi maknanya ja'alana berarti apa? Dia seorang lelaki ya. Telah menjadikan kami. Ha, tu tu mana? Ja'alana. Ya. Okey. Ah uh, okey. So <coughs> ini senarai dia ya. Uh, kalau huma tu apa dia objek tu adalah muzakkar musanna dengan muannas musanna. Maknanya orang dua orang lelaki dengan dua orang perempuan kalau dia menjadi objek kita panggil dia huma. Kemudian hum, hum domain hum kalau dia menjadi objek dia akan ditandakan dengan hum juga. Ha. Kalau dia subjek, dia tanda apa? Sebelum ni, kita dah tu. Nak test, kita kenal ke tidak? Ha, Tuan Syirhan. Kalau dia subjek, dia pelaku. Ha. Dia home, ingat tak? Home, apa kat sini subjek dia dah, dulu? Okay. Tak ingat, balik sini je, senang je. Ya? Ha, tu dia. Apa tanda tu? Wow alih ziyadah. Ha, itu maknanya mereka lah yang melakukan dia wow alih ziyadah. Tetapi kalau kita jumpa home, ha, dia bukannya pelaku. Dia adalah objek yang kena laku. Maknanya mereka ni yang kena buat. Ha, ya. Katakanlah ada kalimah uh, sebagai contoh uh, uh, mereka memukul mereka. Maknanya satu kumpulan orang dipukul kumpulan orang lain. Ya, Jadi mereka itu adalah fa'il. Dia akan ditunjukkan dengan wa'u alih ziyadah. Okay. Pukul dalam bahasa Arab ya. Doroba. Doroba ya. Jadi bila doroba, dia nak jadikan fa'il itu, dia masuk wa'u alih ziyadah, dia jadi dorobu. Jadi ba ba tu kena ikut wow sebab wow ni mat ya mat mat wow dia dia kena tukar baris mengikut uh, jadi domah dia tak boleh uh, tak boleh atas ya dalam tajwid ya wow mat huruf belakangnya apa huruf dia kena tukar pada domah juga jadilah dorobu jadi dorobu tu bermakna apa pelaku dia wali zadah maknanya mereka lah mereka home ya mereka lelaki telah memukul. Jadi dia pukul siapa? Mereka juga. So mereka objek tak boleh guna wadah dah dah. Dia gunakan apa? Hum. Jadi kalimah tu yang jadi dorobu hum. Ah dorobu hum. Mereka telah memukul, mereka tu mana ada kumpulan lain ya. Satu kumpulan ni pukul kumpulan lain. Ah tu dia nama dorobu hum. Ah jadi bila bila menengok senarai ni kita dah tahu dia subjek ke ataupun objek. Ha. Kalau dorobu saja tak ada home, maknanya mereka tu pelaku. Ya? 
Tapi kalau borobahu apa dia? Tak ada wow laser dah. Ah home situ ialah objek kan eh. Ah jadi pelaku di mana? Ah dalam dorobu. Dalam dorobu. Bukan dorobu, doroba. Doroba. Ah tak ada wow laser dah. Oh, bukan yang mami ah mami ah mami tapi singular mami tapi singular dorobaho doro kalimah dia dorobaho oh, ah dia, dia seorang lelaki dia mustatil dia tersembunyi dalam doroba tu pelaku dia, dia jadi bila tersembunyi tak ada tak ada tak ada nampak tanda pak itu mana dia seorang lelaki lah pelaku tu hua Okay. Ha, jadi mana dia dia seorang lelaki pukul mereka ha tu ha okey okey katalah terbalik mereka pula ya mereka semua lelaki pukul seorang lelaki tadi macam mana ha objek seorang lelaki apa dia dah ada dalam senarai itu wah objek dia apa Hu, kan? Ah, hu ni, kan? Itu jadi objek lah tu. Okay, so kalimah jadi apa? Ah, korobu hu. Ah, senang aja. Eh? Kita semua jilat lah. Eh? Kita semua jilat. Tidak masuk dalam korobu lah. Ah, tak. Dia kan hu. Walizia dah tadi. Okay. Ah, dia ada korobu tu ada walizia dah. Okay. Ah, tetapi apa buat? Uh, bila ada apa ada objek di dalam satu kalimah kita akan lihat nanti alih ziarah tu akan digugur. Hmm. Jadi ijaan dia akan jadi dot roba wow saja. Digugurkan alih ziarah. Tak boleh sambung kan? Ha? Tak boleh sambung. Ah kalau tak boleh sambung ya. Uh, dia ada uh, dia ada tata cara bila ada objek dia cantum sekali dia akan gugurkan alih ziadah tu. Dia akan ambil tempat alih ziadah tu. Tapi wow masih ada. Itu menunjukkan plural itu. Dorobu hu. Nanti kita akan tengok dalam kalimah-kalimah contoh tu. Ya. Tapi sebelum kita kalimah tu, kita, sebab tu kita kena main ni. Apa syarahan ya. Eh? Pastikan nanti. Sebab kalau masuk dalam kalimah nanti, kalau yang ni tak tu, dia tak nampak. Ya? Okay. Okay. Home, kalau dia objek, maknanya uh, domain home lah. Hmm. Ya, kalau dalam uh, kalimah tu kita tengok hunna okey maknanya objek kepada muannah yang jamak. Hunna ialah objek kepada hunna. Dia bukannya fa'il. Dia bukannya pelaku. Sebab kalau pelaku ingat apa hunna apa dia pelaku dia. Hmm. Ha ni ya dalam senarai ni balik sini. Ah ni apa dia? Ah dia bukan hunna, dia apa? Na saja. Ah na saja. Ah itu pelakulah tu. Contohnya ja'alna. Ya. Ah maknanya pelaku tu ialah orang perempuan ramai lah tu, jamak. Tapi kalau ja'ala hunna, ah apa dia? Hunna bukannya na. Dia tu ialah objek. Objek. So mana hunna tu ialah mereka perempuan yang yang kena dijadikan dia jadi objek ja'ala hunna ya eh, maknanya dia telah menjadikan perempuan-perempuan itu ha, dia telah menjadikan perempuan-perempuan maknanya hunna tu bukannya fa'il dia adalah objek okey katakanlah perempuan-perempuan uh, itu menjadikan perempuan-perempuan itu. Ha, ya. ada satu kumpulan perempuan menjadikan perempuan yang lainlah. Ha, apakah kalimah dia? Objek dia ada, subjek pun ada. Dua-dua perempuan. Ah ha, betul. Mulakan dengan subjek jadi ja'alna. Lepas tu dia ada objek dia hunna. Ha, jadilah ja'alna hunna. Nah, bila kita tahu ni menariklah bila kita baca tengok kalimah kita tahu dah terus kita terus membaca dengan tahu makna dia. Ya, ah kita tak tak payah tengok terjemahan pun. Okey. kita sambung orang kedua pula ya. 
Orang yang tu sekarang ni objek orang kedua. Dulu objek, subjek orang kedua. Hmm. Ya. Yeah? Uh, ingat tak lagi subjek orang kedua apa dia? Kalau antar apa dia? Ya kita nak uh, cuba test. Kalau dia pelaku. Ha, ingat, antar dia ambil ta saja. Ha, jadi sini ta saja. Itu kalau dia pelaku. Tapi huruf sebelumnya kena sukun. Tak ingat lagi ya. Ha, ni, ha, pattern. Sebab tu saya suruh ingat ke pattern tu. Ya? Kalau tak ingat pun tak apa. Asalkan pattern tu. Dalam otak kita ni, kita boleh aturkan pattern dia tu. Ya? Bezakan antara satu sama lain tu. Jadi bila kita ditanya ya ni kita boleh tahu terus straight away ya. Ha. Macam kita apa nak kenal rumah macam tu lah. Bila tengok rumah dalam minda kita apa? Oh tiang dekat sini, atap dekat sini, dinding sini, lansir dekat sini. Itu dia namakan pattern susunan tu. Kita tahu je ya. Ha. kalau orang tanya eh tangga dia macam mana? Ha. dalam minda kita tahu oh, tangga dia belah depan tu macam ni rupa dia pakai tile tu. Ha itu. Ya. Jangan ingat. Kalau ingat kita apa ya? kita susah nak memahami. Ha, ini fine dia mana ta lah. Ha, tapi kalau dia menjadi objek anta tu dia bukan yang ta. Dia apa? Ka. Ha, tadi ini kan ka. Hmm. Hmm. Apa, apa contoh ka? Iya ka. Iya ka nak budu. Aka tu objek lah tu. Kami sembah engkau. Betul tak? Hanya engkau yang kami sembah. Jadi ka tu objek lah tu sebab tu dia guna ka dia tak guna ta. Ha. Okey. Untuk orang yang cerdik di satu kotak ni. Ha. Eh uh, uh, dia tak boleh dan tadi kan kita untuk uh, yang kawan itu orang ketiga tu. Ya. Yeah. Kita boleh gabungkan antara uh, apa? Membeli dengan objek maklum dia kan. Tapi yeah. untuk orang yang kedua ni uh, saya rasa dia boleh gabung Ustaz. Boleh. So, boleh gabung Ustaz. Boleh. Macam contoh. Uh, Okey, katalah uh, dia telah menjadikan engkau seorang. Oh, Okey, dalam bahasa macam tu lah. Ha. Okay. Ha, so, jadi. Saya, saya tak terbayang. Kita, macam contoh saya tengah bercakap dengan Abang Wadi. Ha. Means ada seorang saja kat depan kita kan. Ya. Yeah. Saya nak kata apa. Saya pukul. Boleh. Masih so, boleh. Katakanlah aku menjadikan engkau seorang. Apa dia? Aku dia punya uh, domain fine dia apa dia? Uh, aku kenal tak? tak untuk ni. Aku dan uh, fine kepada fine mabi. Anak anak uh, dia punya pelaku dan ditanda kena dengan tu. Uh, jadi kalau aku telah menjadi kamu kalau tu eh janganlah dia berjanjilah. Janganlah. Jadi jangan tu ka. Ha jangan tu ka. Oh ha. kan maksud saya tadi. Ha okey. Jadi daripada orang kedua kepada orang kedua saya dah terbayang gitu. Orang kan? kedua kepada orang kedua. Ha, tak okey ya kan? Uh, ha, orang, orang kedua kepada orang kedua boleh lah. Ha, orang kedua melainkan dua-dua ni depan kita. Yang seorang ni ha. eh, seorang ni. Ha. Maknanya kita kata kamu telah menjadikan kamu. Boleh? Hmm. Kan? Kamu telah menjadikan kamu dua-dua depan kita. Boleh? Okay, kalau ada dua orang. Ada kan? dua orang. Ha, jadi apa kalau kamu Ja'al ta. Betul tak? Sebab kalau saya bayangkan tadi kuat, macam seolah-olah dia monolog pula. Ha, ya, okay. Tapi dia normally tak logik lah. Ya. Tak logik. Jarang berlaku lah. Tapi mana kalau kita nak jadikan kontrak dia boleh. Ya. Cuma dia tak tak jarang berlaku lah. Tapi kalau berlaku macam saya kata. Kalau yang kita bercakap dengan orang ni, kamu telah menjadikan kamu. Ha, kan? Dua-dua mohotok. So kamu ni tadi pelaku jaalta. Dan sebab dia dijadikan dia ambil ka. Ha, jadi jaal taka. Ha, jaal taka. Ha, tapi jaranglah berlaku ha, jangan. Jaga. So tadi dia just dia yeah. anggap sekejap saya tak terbayang macam orang kedua kemudian dengan orang kedua. Ya. Yeah. Tapi kalau kata untuk yang orang pertama dengan orang ketiga bercakap kepada orang kedua tak ha, boleh lah. Ha, lah. Ha, ha, lah. Ha, tapi kalau mana kalau nak kontrak tu boleh lah. Ha. Cuma dia jangan berlaku lah. Eh. Jangan berlaku. Yang pentingnya kita faham. Kalau kita faham kita boleh susun dia dalam perkadaan kita. Sama dia logik tak logik tu itu kali uh, perkara kedua lah. Tapi kontrak tu kita boleh. Eh. Kita boleh buat dia pembangunan tu.
Okey ya. So kita cuba apa ya? Kita fokus sebab ini tuan-tuan akan jumpa banyak dalam Quran nanti. So kalau ini tak tak mahir kan, uh, mungkin bila kita baca nanti kita tak dapat ya, tak dapat. Yang pentingnya sekarang ni tengok set ni adalah objek dan objek tu dia tak sama dengan subjek. Uh, subjek dia macam ni rupa. Kan? Walaupun domain dia sama. Maknanya domain ni boleh berperanan sebagai subjek, domain juga boleh berperanan sebagai objek. So cara mengenainya ialah dia ada perbezaan dia. Ya. Ah kita go satu-satu tadi ya. Yang pertama sekali yang raw ibun tadi, ya kalau kita boleh recall balik kalau dia subjek apa dia hu ni? Dia tak ada tak ada apa-apa. Dia tak ada tak ada tandakan. Okey. Kalau ha ni objek subjek dia apa? Kepada hia. Untuk subjek dia ada tambah atas sukun. Atas sukun. Mula apa saya mula ikut ke ni? Ha? Kena ya? apa ya? Kena kena ikut ya? Baik baik. Ah flashback tu kan? sebab sebab nanti kita akan tengok dalam kalimah Quran tu. Jadi kita tengok dia kena kena flashback balik. Ha ya. Okey, huma. Huma kalau dia subjek apa dia? Sekarang ni ni objek ya. Ah subjek dia apa? Dia ada uh, ada Ah dia tambah alimat saja. Bila alimat dia mesti bari atas. Dia tajwidnya hukumat dia bila alimat mesti bari atas. Jadi huruf terakhir tu mesti bari atas. Ya, yang senang sebab madhi memang bari atas tu dia tak bertukarlah. Okey, kalau perempuan huma kalau objek dia huma juga tetapi kalau subjek dia Ah ta bari atas dengan alif. Boleh ingat? Ha? Okay ya. So sekali-sekala tuan-tuan kena buat eh, latihan. Ya, cuba uh, tulis saja ya. Ya dia punya fa'il tu sini kosong, sini uh, ta sukun ya subjek ya. Uh, ya ni apa? Alif. Ya ni ta alif. Ya, tulis je. Ya tulis je. Ha, itu sebagai latihan lah. Supaya dia lekat di sini lah. Ya. Kita buat yang perbandingan ni. Boleh juga. Ya. Bagus. Itu satu bagus. Jadi so, mana nanti kita buat satu satu subjek, satu objek. Cantik je kata ya. Bagus. Ya. Sebelahnya belah. Dengan ya. Okey. Okey. So home kalau dia subjek apa dia? Dia ada tambahan bahagian. Wow Aliziada. Wow Aliziada. Ya. Kalau objek dia bukan wali zadah dia hum. Hunna ni maknanya ramai perempuan, mereka perempuan ya. Kalau dia objek dia hunna, kalau subjek dia nah. Nah saja. Dan huruf terakhir tu disukunkan. Ha ya. Okey, sekarang ni orang kedua. Uh, objek dia ka, subjek dia ta saja. Dan sebelum ni sukun dan sebelumnya sukun. Sedangkan ka ni tak ada sukun. Ha ya. apa-apa saja kalimah sebelum tu ditambah saja tak ada sukun. Ha ya. Kalau dia tak ada tulis sukun tu bermakna tambahkan saja. Okey, anti kalau subjek dia apa? Anti sebelum ingat bila subjek orang kedua semua sukun ya. Bila sukun, yang pertama pun sukun juga. Ya, ya, untuk subjek, untuk fa'il kan. Tetapi untuk tengok, untuk objek, satu pun tak ada sukun. Hmm. Ha, itu dia trend dia. Untuk objek, satu pun tak ada disukunkan huruf terakhir itu. Ditambah saja. Ha, ditambah saja domain ini. Ha, okay. Antuma ialah dua orang, kamu berdua. ya Kamu berdua lelaki. Subjek dulu dia apa? Tuma. Ah tuma. Dan dia ada sukun kan? Ya, tengok sini. Ah tuma ada sukun. Itu jadi subjek mana pelaku lah tu. Orang kamu berdua lelaki tu ialah pelaku. Tetapi kalau kamu berdua lelaki bukannya apa? Ah bukannya pelaku tapi objek dia bukan tuma. Ha, dia kuma. 
Okey, clue dia senang je. Bila objek dia tak pakai ta, dia pakai kah kah kah. Nampak tak? Ha, dia pakai kah. Ya, yeah. kalau subjek dia pakai ta. Mana dia? Ha ni, nampak? Ada ta 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 all the way ada ta. Itu balik pattern macam pattern nampakkan antar ta kan dia. Yes, yes. Ha, dia ambil ta. Yang sini dia ka. Dia start dengan ka tu dia akan guna ka habis sampai hujung kunna kaki kuma kum kunna nah, itu pattern kita bila kita nampak pattern ni senang untuk dia ngaturkan eh, maklumat tu dalam dalam minda kita kum tu ada sukun tak saya mana kum ah uh, tak itu yang tu, bila kata sukun tu sukun sebelum oh sebelum eh, yang sebelum dia tak ada nampak sebelum kum tak ada urut ai tu tak ada disukunkan tapi kum sendiri Uh, memang bentuk dia macam tu lah. Uh, kum. Sebab apa? Antum tu mim tu sukun kan? Hmm. Sebab tu dia sukunkan mim dia lah. Lagu Mahir Zain tak? Ha? Lagu Mahir Zain. Mahir Zain ke? Lagu Mahir Zain. Kalau kita faham ni, bila dia dengar lagu tu kan? Uh, kita... Assalamualaikum tu kum tu. Kum tu yang penting. Mana kum tu? Tomek uh, apa? Objek lah tu? Jaman. Ha, ramai ha, Salam ke atas kamu Jadi kamu tu jadi objek lah ha, Tapi kalau kamu beri salam Dia ambil tong kan? ha, Salam tong Macam tu Cuma untuk salam ni Ada kebiasaan ni Walaupun apa, kum tu kan untuk ramai ya. Tapi dengan seorang pun Seorang pun ni. Nabi kata Seorang 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 kata Salam ke atas kamu. Okey. 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 Antum ialah kamu semua. Jadi kalau dia pelaku apa dia? Ingat dulu ya. Ingat. Kalau pelaku apa kita buat? Kalau antar dia ambil ta je. Anti dia ambil ti je. Mana dia ambil ujung je. Jadi kalau antung dia ambil tung je lah. Itu pelaku lah. Itu pattern lah. Okay. Tetapi kalau dia objek, dia bukannya tung, dia apa? Kum. Dia ka. Ingat ni. Ni ka semua ni kan? Ha. Tung tukar pada kum. Okey. Antuna ialah kamu semua perempuan. Kalau dia uh, objek, kunna dia ambil ka. Nampak? Kunna. Jadi kalau uh, subjek dia? Kunna. Ha, dia ambil tunna. Ambil dia, dia ni je. Depan ni kan. Tunna. Tung. Tuma. Tuma. Ta. Ti. Dia ambil ujung je subjek. Bila dia apa? Dia Bila dia objek, dia tukar ta tu kepada ka. Jadi kalau tunna jadi, kunna. Ha, tu dia dipanggilkan pattern. Ya? pattern. Ha, supaya kita senang kait kan. Kita ada clue untuk macam mana nak dapat tu. Uh, yang itu lebih lebih apa lebih bagus daripada kita menghafal ya? sebab kalau menghafal kadang-kadang kita jam ha, tak tahu apa clue dia ha, ya? susah kita nak ingatkan okey uh, okey uh, cuba kita buat uh, kuna tadi uh, sekarang ni pelaku dia ialah uh, dua orang lelaki Dua orang lelaki telah menjadikan ramai perempuan ni. Ramai perempuan ni ialah kamu lah. Dua orang lelaki, ha, macam depan kita, ya, ada dua orang lelaki telah menjadikan kamu perempuan ni. Perempuan ni depan kita kan. Kita nak kata, kamu ni siapa jadikan? Ada dua orang lelaki tu. Dia, dia dua orang lelaki tu, uh, bukan orang kedua, orang ketiga. Ha, orang ketiga. Janganlah kunna. Okey. Cuba ija janganlah tu. Ya, dikin. Ya, atas. Ain atas. La, lam, lam, alif. Okey. Itu untuk dua orang lelaki yang telah menjadikan. Okey. Dan objek dia? Kunna. Ah, So, jadi? Janganlah kunna. Ah, La tu dua rakan. Lepas tu kunna. Janganlah kunna. 
Ha, itulah. Ha, cuma kita nak uh, rajin buat exercise hmm. nanti. ya. Kita ambil satu perkataan dan kita kontrakkan. Ha, Lama-lama dia, apalah. Dia biasalah dengan kita. Ha, kita cuba, apalah. ya. Ha, pusing sana, pusing ini kan. Jadikan dia satu perkataan yang membabitkan fa'in dengan objek sekali. Okey. Uh, kita tinggalkan anak ni dulu dia ni apa sikit kompleks sikit kita ambil yang yang uh, terus nahnu dulu ya nahnu straight forward kalau subjek dia na dengan sukun sebelumnya ya kalau dia subjek dia kena na juga dan dia sukun kalau dia objek dia na juga tapi tak ada sukun uh, ya uh, okey uh, Katakanlah uh, kamu kamu perempuan seorang kamu perempuan seorang sebagai subjek telah menjadikan kami ja oh, al okay. ja al ti na na ja al ti na ha tu lah syarahan boleh ikut ke Okey ya, tengok ya perkataan dia janganlah. Maknanya telah menjadi kita janganlah. Kalau subjek dia perempuan, perempuan seorang, dia punya itu apa dulu? T lah ni. Muannas mufroda seorang kan, hia tu. Kalau dia pelaku, kamu dia ambil T saja jadi jaal T. Kan? Itu kamu seorang perempuan telah menjadikan ja'al ti. So, objek dia apa? Objek dia ialah uh, tadi kami. Jadi, objek kami ialah na ni. Ha, ni. Sambungnya lah. Ja'al ti na. Ha. Okey, sekarang terbalikkan. Uh, kami, ya, yeah, kami telah menjadikan kamu seorang perempuan pula terbalik. Ha. Ya Alna lah. Hey. Ha, bila objek ingat dia bukan ta dia ka apa dia? Ki lah. Ha. Jadi Ya Alna Ki. Boleh ikut. Okay. Uh, perkataan dia Ya Objek dia ialah kami. Ya. So kalau kami dia akan ambil yang na yang ada titik belakang uh, sukun belakang yang ni lam tu disukunkan jadi ja'alna maknanya kami telah menjadikan kemudian objek dia perempuan tadi kamu ya so kalau perempuan kamu tak boleh t sebab t ni ialah bukan objek so dia kena ambil ki ha ni yang ni jadi ja'alna ki Ya, dan yang ni kita akan dapati dalam mudorik pun sama. Depan dia pen mudorik, objek dia akan guna yang sama lah. Kata kalau contoh tadi, ia faalu lelaki dia sedang menjadikan kata kalau kami tambah je nah, ia faalu nah. So maknanya objek ni dia boleh digunakan untuk sebab tu dia tak ada sini pen madi ataupun Mungkin sebab dia dua-dua boleh pakai. Kata kerja tu dia akan mengambil bentuk ni lah. Okay. Cuma yang sini, yang unik sikit ya dalam uh, kalimat Al-Quran. Apabila aku, kalau dia, uh, dia dia apa ada ta baris depan ni. Ya, ni? Uh, ta tu. Contoh dalam Al-Quran banyak apa ni, Allah bila dia nak menegur apa tu. Uh, Bani Israel tu kan. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu. Maksudnya, aku telah beri nikmat kepada engkau. Ya? Tu tu ialah ni lah. Aku tu Allah lah. Aku telah beri nikmat. Jadi Allah itu sebagai fa'il. An'amtu kata kerja jadi an'amtu. Maksudnya aku telah beri nikmat kepada engkau. Ya? Tetapi kalau aku dijadikan objek, dia tidak gunakan tu lah. Dia gunakan Ya, ya ni dipanggilkan ya mutakallim. 
Maknanya, ya aku lah, Ana ni. Ha, ana, bila dia objek, dia gunakan ya. Dan biasanya ya ni di hujung. Ya. Di hujung, dia tak ada titik. Semua ya dalam Quran, bila di hujung kalimah, dia tidak bertitik. Ya, sebab tu ya ada dua titik kan? Ha, so, dia tidak. Ha, maknanya, okay, katakanlah dia telah menjadikan aku. Dia seorang lelaki telah menjadikan aku. Ha, apa agaknya kalimah tu? Daripada ja'alah. Ini kelebihan ini kan? Okey. Okey. Aku. Ha. Tambah ya. Tambah ya sajalah. Okey. Ha. So apa berlaku? Lam tadi berada atas kan? Okay. Tapi ya, ya mat. Ha. Jadi apa menjadi benda lam? Ya, kena turunkan. Ya, Jadi jangan li. Ha. Bila tajwid dia kena ubah. Hmm. Ya. Sebab ya tu akan berperanan sebagai ya mat. So lam kena ubah balik bawah. Ha, terjadilah jali. Ha. Okey. Ha, dan uh, okey. Uh, okey dalam surah uh, apa ni? Uh, ya. Kalau kita boleh kongsikan sekarang. Asy-Syu'ara uh, surah ke berapa ustaz? Ingat ya. Asy-Syu'ara ialah surah ke ah ni ada. Uh, syu'ara ini asyura ya dia asyura. Uh, tidak ya apa tu surah itu pada. Ini asyura zuma saja dah. Ah ni uh, 26. Okey, uh, kalau boleh ayat ni kita jadikan amalan lah ya sebab apa? Uh, ayat uh, 80 Okey ya. Okey ya, tengok daripada sini uh, Okey, uh, tapi di sini dia telah gugurkan ya mutakallim ya. Uh, okey. Okey, ambil yang inilah contohnya. Uh, okey, tapi ini dia ada non, okey. Uh, ada tak ya ya sahaja okey tak apa kita ambil yang ni lah ya wallazi yumituni wallazi yumit dan dialah yang mematikan aku okey so di sini uh, dia gunakan non dengan ya sekali ya tu ya sama so ya non dengan ya ni yang mana dia mengambil bentuk yang kedua ni So kita kita tengok mana dalam Quran dia sama ada ya saja ataupun non sekali dengan ya. Ha, itu maknanya dia objek lah tu. Ada sebab kenapa apa tu dia masukkan non tu kita akan cerita lain lah ya. Itu dalam sikit tu. Tapi untuk uh, mengenal. So kita tengok sini. ya uh, uh, Ini sama lah. Al-lazi khalaqani. Maknanya dia lah yang telah mencipta aku. Ya mutakalli ni menunjukkan aku tadi tapi Arab dia apa ni tambahkan nun sebab apa ya sebab dia nak uh, nak nak simpan uh, bunyi khalaqa kalau tak ada nun dia akan jadi apa khalaqi nah ha, orang Arab dia tak tak suka macam cakap tu dia apa ha, dia khalaqa ditambah nun nun ni dipanggil dalam Arab dipanggil nun wiqaya nun nak memelihara uh, susun kata tu dalam dalam sebutan yang lebih baiklah jadi khalaqani kalau tak ada non kalau ya tambah ya saja tadi dia jadi khalaqi ha tak tak orang tak nak orang Arab tak suka dia nak khalaqani dia uh, fa'il dia kat mana ni tersembunyilah ha adalah khalaqa tu maknanya hualah iaitu Allah dia telah mencipta aku lepas tu fa huwayah di okey tengok di sini ya ha, ini dalam bentuk apa Bentuk fa'il mudhari. Sebab dia bermula dengan ya kan. Non ni sebenarnya. Ujung ni non ya. Ada ya ya. Ya, ya mutakalim dari sini. Tetapi semua di hujung. Apabila di hujung kalimah. Di hujung ayat. Ya ni digugurkan. Jadi dia sebelum non ya ni. Ya, ya ni lah. Non dari bawah. Diikuti dengan ya kan. Ya di ni itu asal dia. Tetapi Arab apa. Di hujung kalimah. Digugurkan ya mutakalim tadi. 
di tengah non saja sebab apa bila nak wakaf senanglah fahuah ya din sukun non tu sukun kan kalau tidak dia kena baca fahuah ya dini dua harakat ha ya ha, arab ni dia 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 percakapan ni kalau dia nak ringkas-ringkas kan ha, itu kita akan kalau jumpa mana tuan-tuan jumpa hujung tu ada non bari bawah tu maknanya ni lah aku lah objek dia ya ini aku ini paku tapi ini di tengah dia tak gugurkan kalau hujung dia akan gugur ha, contoh ni ni di tengah kan wallazi huwa yuta'imuni dia dan dialah yang memberi makanan aku yang beri makan pada aku ya wa yaskin dan dia memberi minum pada aku jadi non pada depan tu aku tu jangan jangan lupa bila kita membaca nanti ada non pada bawah tu mana aku ya sebab apa sebab kalau tidak kita sukun kan banyak orang tak tahu ni kan dia sukun dia, dia bila dia sukun dia ingat tak ada apa lah sebab non pada bawah tulis saya ni non pada bawah mana aku tu ada 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 aku objek tu ada Ha, bukannya maknanya dia apa uh, memberi minum saja mesti ada objek dia okey wa iza maritu fa huwa yashfin dan apabila marid ha, ni tu apa dia apa ini aku lah ha, subjek aku kan tadi bana apa marid ialah sakit dan apabila aku sakit fa huwa maka dialah yang yashfin yang menyembuhkan menyembuhkan siapa menyembuhkan aku Ha, non dari bawah tu ada ya asal dia. Jadi ni ya mana? Ya ni lah. Ya ni. Non ya ni. Digugurkan ya mutakali. So kadang-kadang dia uh, ya tu uh, uh, apa dinyatakan. Kadang-kadang ya tidak dinyatakan. Dan kadang-kadang dia masukkan non. Ha, ya? Non tu untuk memelihara uh, kalimah. Ya? Uh, supaya dia tidak pelik bunyinya. Ha, bagi, bagi contoh ni, katakanlah tak ada non, apa bunyi dia? Lepas ta bari depan ada ya pun, macam mana nak nyebut? Susah kan? Jadi tu ji pula. Ha, tak sedap. Bukan sedangkan tu ji saja, ta ni kena tukar bari bawah pula sebab ia mat. Jadi, ya miti. Ya kan? ha, jadi tak arah dia, apa? Ha, dia maintain tu, lepas tu ditambah non, jadilah yumi tuni. Jadi ini adalah ya mutakalim. Sebagai bila jumpa yang mutakalim hujung tu bermakna dia adalah objek aku. Sum mayuh yini. Yuh yi apa maksud dia? Dia sudah matikan. Tak biasa lagi ya. Hayat hidupkan ya. Semua daripada itulah. Yuh yi maknanya dia lah yang menghidupkan aku. Ni tu aku tu. Kalau dia kalau tak percaya tengok dia. Mesti ada aku tu. Hmm. Ah, ini satu komponen yang ni objek dia. Dialah yang menghidupkan aku. Ah, ya. So bermakna kalau kita jumpa ni di hujung non saja, bari bawah, bermakna aku. Okay. Ah, jadi Allah kata ah, apa? Ah, ini Allah mengajar kita lah. Sebab in fact kita ini kena selalu amalkan ni. Ini kita berikrar dengan Allah. Ya, iaitu, uh, pertamanya kita kata Allah tu yang menjadikan aku dan dialah yang memberi petunjuk kepada aku. Yahdi ni. Dengan ya. Wallazi huwa yuta'imuni wa yaskin. Dialah yang memberi makan aku. Dia juga yang memberi minum pada aku. Ha, ya. Kalau tak ingat tak apa. Ya, tekan je. Itu guna digital ni. Senang je. Okay. Ha. Okay. Wa iza maritu fa huwa yashfi tadi apa dia dan iza ni apabila ya tu ni aku apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku ha, ya kalau kita sakit kita kena amal yang ni mana kita minta Allah yang menyembuhkan ha, tapi masalah sekarang ni kita tak baca ni apa kita buat kita ingat doktor dulu kan Ah itu salah tu sebenarnya. Ya, proses yang sebenarnya kita kena amalkan minta dengan Allah dulu. Kalau Allah ilham kita pergi jumpa doktor tu, maknanya kita uh, bertindak bukan bukan sebab kita uh, memuliakan dia, tapi sebab Allah yang beri ilham kita ayat tu, ya. Ah mungkin 
Kita selalu ingat doktor ni Tapi kalau kita berdoa Minta Allah mungkin Allah akan irahkan doktor lain Kita pergi tempat lain Yang berbeza dengan tadi Tadi kita yang buat keputusan Tapi sebenarnya yang menyembuhkan Bukan dia Allah kata doktor yang ni Dengan sebab kita Baca ayat ni Baca tu kita minta Ya Allah Aku uh, minta pertolongan kepada mu Untuk menyembuhkan penyakit yang kau ada sekarang Maknanya Bila berlaku satu kita ingat Allah dulu Ha, itu yang Allah Quran so kita buat macam tu. Ha, bukan makna kita uh, tak pergi doktor tak, tapi kita pergi doktor tu sebab apa? Allah yang beri uh, direction tu, petunjuk tu yang ni tadi. Ya. Khalaqani fa huwa yadi, dialah yang mencipta aku, jadi dialah yang memberi petunjuk kepada kita apa nak buat. Ha. Lepas tu, dia juga yang mematikan aku, kemudian dia juga yang menghidupkan aku. Ini kes apa ni? Maknanya selepas mati, kita hidup. Allah hidupkan kita balik. Di padang masyarakat lah. Ha, kan bila yang kiamah nanti, sekarang ni semua orang mati kan? Masih alam barulah. Sampai kiamat nanti, kita semua dihidupkan. Semula lah ha, untuk menerima apa ni balasan dan sebagainya. Ha, itulah. Maknanya dia lah yang matikan aku dan dia juga lah yang memidukkan aku dan sebagainya. Sehingga tu ini tengok pattern-pattern ini semua sama lah. Ni ni di ujung tu ialah maknanya aku lah tu. Yang madi ni bermakna apa? Di hari pembalasan aku. Ha, ni tu pembalasan aku. Ya. So maknanya kalau kita dah kenal pattern ni tadi, jadi kita membaca Al-Quran, ya. Kita baca selalu apa kan? Dalam Yasin tadi kita baca kan? Ya, tadi mungkin ramai yang tak perasan. Ya, sebagai contoh, okay, kita tengok <coughs> di sini kan? Ha, nampak tak? Ya, di sini ada non pada bawah ni. Wala yung kizu ni. Tapi sebab kita dah selalu baca, wala yung kizu ni. Kita sukun. Jadi kita tak perasan yang ada aku ni. Ha, jadi mana kalau kita membaca tak ada aku salah tu. Sebab mana di sini ada aku. Ya. Ha, nampak. Ha, mereka menyelamatkan yung kizu maknanya menyelamatkan aku. Ataupun mereka menyelepaskan aku. So bila ada la sebelum tu maknanya mereka tidak dapat menyelamatkan aku. Ha, bagi tu juga ha, ni Nampak? Fas ma'un, kita baca fas ma'un tiap-tiap minggu kan? Hmm. Imam baca fas ma'un, kita pun fas ma'un je. Kita tak, tak tahu benda. Kita ikut je. So, masalah sekarang orang yang kita banyak buat tak tahu benda. Kita ikut tapi kita tak tahu benda. Jadi, fas ma'un ni ialah Fahim Ammar mengatakan, maka dengarlah aku. Ha, tu maksud dia. Ni tu aku. Asalnya ialah ada yang mentakalin, tapi di hujung ayat dia gugurkan. Yang mana berbeza sini? Eh, ni... Non bari atas. Dia bukan non bari bawah. Tak, mana sini tak ada laku. Hmm. Ha, nampak? Ha, mereka mengetahui saja. Sedangkan di sini mesti ada aku. Kalau kita baca sukunkan, tak ada aku tu mana salah pembacaan tu. Mana tu salah. Jadi ini apa? Dia kata apa? Ini amantu bi rabbikum fas ma'un. Ya? Ha, ini setunya aku. Amantu apa mana? Tu tu akulah kan? Ha, ini sekarang ni subjek dah. Aku telah beriman. Sesungguhnya, aku telah beriman birobbikum dengan Tuhan kamu. Fas ma'uni, maka dengarlah aku. Ha, jadi kalau tengok sini, nampak? Dengarlah aku. Dengarkanlah aku. Kalau tidak, kita kalau faham, kita tak tahu ni, kita ingat, dengarkan je lah. Dengar sajalah. Dengar siapa, tak tahu. Tapi ini adalah Dengarlah apa yang aku cakap ni. Yang ni, ini nak mengesahkan siapa? Peristiwa lelaki yang apa tadi? Yang cuba menyelamatkan apa ni, Rasul yang dihantar ke negeri. Negeri ni, peristiwa dia negeri ni di Antakya, ya? di Antiyah, di, di selatan Turki, utara Syria. Allah kata, pada masa dulu, Allah menghantarkan beberapa orang Rasul ni lah wa qrib lahum masalan ashab al qaryati izza al mursalun ya uh, uh, beritahulah mereka tentang peristiwa ataupun misalan uh, penduduk-penduduk qaryah negeri itu dipanggil antio di di utara Syria tu border dengan Turki itu 
izja aha ketika uh, apa uh, dia telah uh, didatangi uh, al mursalun beberapa orang rasul uh, kata orang cerita-cerita semua ni sampailah orang penduduk tu tak menerima dia nak bunuh ya dia ancam nak ni hmm. ya lanar juman nakum ni kami akan rejam kamu hmm. ya maknanya orang tu tak menerima uh, dia apa dia kata Uh, kalau kamu tak berhenti dakwah ni kami nak rejam kamu ni uh, akhirnya memang memang dia ni kena rejam tetapi sebelum tu ada seorang lelaki ni daripada uh, dia panggil uh, pelusuk negeri daripada jauh nak dia dengar yang uh, orang penduduk tu nak bunuh rasul ni jadi dia datang secara Yasa ni cara cepat berlari kan. Waja Amin Aqsal Madinah dan dia datang lepas tu dia cuba menyamak dia kata wahai kaumku ittabi um masa ikutlah rasul ni sebab mereka ni orang yang benar. Ha, tapi sebab orang kafir ni dia apa tak nak nerima dibunuh jugalah cerita dia. Termasuk dia tu kena bunuh sekali. Yang yang datang seorang tadi kan. Ha, kalau kita pergi tafsir tu dia ada cerita siapa nama orang ni ya. Kalau nak tafsir tengok tekan sini je. Ya, ini bagian tafsir itu. Ha, dia ada cerita ya siapa nama orang tu? Ah uh, Ibnu Tafsir Nakasir, uh, Habib nama dia. Ha, dia ada nama kita nama dia Habib. Jadi Habib ni datang cun nak menyelamatkan rasul tu, beritahu kaum dia, "Hai hey, kaum kau, oh, dia ni mereka ni ada rasul ada benar ya." Ha, dalam ayat tu dia kata Ah ni ah nak tahu tafsir boleh sini je. Okay. Kita tahu ayat lah. Ha? Tekan ujung ayat nombor dia je. Ha, ya? Sini tekan ya? ni. Itabi orang mana ikutlah mereka ni. Merosul-rosul ni. Itabi man la yas al-quajiran wahum mutahdun. Mereka ni orang yang mendapat hidayah. Ha, ya? Tetapi apa akhirnya dia bunuh juga. ya. Dia bunuh. Lepas tu Allah menceritakan dia ni masuk masuk syurga lah ni. Yang mana? Qiladah hulil jannah. Masuklah ke uh, syurga ya qala ya la taqawmi ya namu dia berkata alangkah baiknya kaum aku mengetahui ya uh, keadaan dia dalam syurga tu ya bima qoroli dengan apa yang Allah telah ampunkan aku rabbi amin uh, apa ni tuan aku mengapa wajah ni ni nampak Ni 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 tu maknanya objek lah tak aku lah dan dia telah menjadikan aku minal mukromi daripada orang-orang yang mulia. Hmm. Ah ha, yang ni dia nak sampaikan kepada kaum itu dia tu dia kata pas mau tu dengarlah apa yang aku cakap ni ha, kan. Ha. so maknanya dia kata uginya kaum aku yang yang tak nak menerima dakwah rasul tu bukan tak nak menerima saja bunuh lagi. Ha. Ha, kan. So bila kita faham baru kita tahu cerita Quran tu. Kalau tidak banyak kali kita baca pun kan dia habis macam tu jelah minggu tiap minggu kita baca kan kita tak tahu pun nak cerita dia bila dia tahu tu dia akan membantu apa memberi maklumat kepada kita dan tahu apa so apa terjadi pada kaum tu akhirnya ha, sambung sinilah ha ya senang Allah kata apa fa izahum khamidun ya senang je Allah orang yang apa ni yang degil yang Allah kata apa inkanat illa sayhatan wahidatan faizahum qamidun ya uh, tidaklah uh, keadaan mereka tu melainkan Allah hantar sayhatan ni macam satu pekikan suara yang biasanya yang buat kerja ni malaikat lah malaikat pergi situ dipekik sekali sehingga pekik tu hancur Oh, hancur lebur. Wahidatan tu mana satu pekikan ya. Wahidatan Faizahum Khamidu tu apa mana dia? Tengok. Habis padam mati. Seluruh negara tu clean dengan pekik satu pekik je. Oh. Jadi orang nak nak membalas apakah yang dia buat pada dia rosso yang dia hantar tu dengan batu yang Habib tadi pun dibunuh semua ya. Hmm. Ha. ha. itulah ha. peristiwa dalam Uh, yang cerita dalam dalam yasin tu lah. So bila kita faham benda nanti bila tuan dah mengenal nanti kan. So maknanya tuan-tuan bila membaca al-Quran ya, uh, boleh cerita satu-satu. Ha ni kan. Wa qurib apa dia lahum apa dia masalan apa ashabul qurayjah boleh cerita satu-satu. 
dan boleh menterjemah macam saya tak ter, tak tengok ke terjemahan ya waktu ni maknanya eh uh, ni banyak ya ada salah satunya Allah tu ceritakanlah perumpamaan ceritakanlah kepada mereka satu perumpamaan yang mengenai ashabul qaryah satu penduduk qaryah ialah negeri ya izza izni ketika ataupun apabila ja aha ni menunjuk kepada qaryah nilah ha, ingat ha tu uh, dia isim domia ya menunjuk kenya tu kepada qaryah tu datang kepadanya dia jadi objek lah tu kan kita baru belajar tadi objek uh, fa'il dia dalam mana dalam ni lah ja'a tu ah ya ja'a siapakah uh, fa'il dia mursalun ni uh, apabila datang kepadanya negeri tu beberapa orang rasul ah uh, ni ni jadi jadi fa'il dia ah uh, dia tersembunyi di sini tapi dalam konteks ni fa'ilnya dinyatakan dalam ayat tu iaitu al mursalun eh? itulah fa'ilnya mana beberapa orang rasul telah datang ke negeri dia apa tujuan dia nak berdawalah nak ajak dia masuk Islam ya jadi apa itu berlaku iz asalna ketika kami telah memutuskannya dan sekarang na ni ialah fa'il lah ni ingat tak sebab dalam tu disukun nampak ini kata kerja dia arsala asalnya lepas tu tambah na. Hmm. Jadi na tu bila lam tu disukukan menunjukkan na ni fa'il lah. Hmm. Jadi uh, apabila ataupun uh, ketika kami telah mengutuskan arsala rasala ni mengutus. Hmm. Jadi ketika kami telah mengutuskan ilahim kepada mereka. Isna ini dua orang. Maknanya Allah mula hantar dua orang rasul. Jadi apa mereka buat? Fakazabu huma. Nampak huma ni tadi yang apa objek tadi. Dua orang dua orang lelaki rasul tadi apa mereka buat? Maka tengok sini wound maknanya mereka yang yang subjek. Mereka telah mendustakan kedua orang rasul tadi. Yang ni dia punya uh, subjek. Wound ni asalnya wa oleh ziyadah. Tetapi bila ada objek masukkan sekali alis dia dah tu digugurkan itu tanda lah kita mengenal kalimat Quran. Ya? Yang ramai yang mereka yang. Ah mereka yang ramai mereka mereka tu siapa penduduk tadi penduduk tu buat apa? Fakat zabu kazabu ni mendustakan mendustak mananya tolak tak nak dengar ugut itulah menurut dia maka mereka semua mendustakan kedua orang tadi. Okay. Jadi keluaran akan jadi objek. Okay. Nah. Uh, Huma ni daripada apa? Dia uh, roh ibun apa dia? Dua Kala, uh, dua orang tu. Oh, domain dia apa? Huma. Huma juga. Jadi Huma jadi objek pun Huma. Hmm. Uh, okay. Jadi mereka semua mendutakan mendustakan kedua orangnya. Lepas tu Allah buat apa? Fa'an zazna. Nampak? Na ni sama dengan ni. Za tu disukunkan. Mana na ni? ialah kami pelaku maka kami azaza apa dia memperkuatkan lagi tadi maknanya dua orang tu tak kuat agaknya kan jadi Allah perkuat kali dengan apa bisa lisit dengan orang ketiga maknanya orang tambah lagi seorang rasul jadi ketika tiga orang rasul tu berkata faqalu inna ilaikum musalu jadi mereka tu menunjuk kepada tiga orang rasul dah orang tu kata inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kamu semua mursalun iaitu utusan Allah. Ha ya. Ha dia Allah cerita satu-satu. Jadi bila kita faham tu barulah menarik kan. Mana Allah hantar dua orang, apa mereka buat? Dia dustalah, tolak bagaimanakan mana Allah hantar seorang lagi. Jadi maknanya berapa orang rasul? Allah hantar tiga orang. Ha ya. Lepas tu qalu ni uh, mereka berkata, sini apa? Qalu juga, tapi ini qalu ni merujuk pada rasul yang berkata tapi di sini qalu menunjukkan orang penduduk tu. Jadi mereka berkata. Ya. So maknanya selepas rasul kata macam tu dia menjawab. Ah ya dia menjawab. Mereka menjawab ma antum. Ma ni mana tidaklah kamu. Antum apa dia? Kamu semua. Jadi dia kata pada tiga orang rasul ni tidaklah kamu semua ni illa melainkan basharun, manusia. Misluna. Tidaklah kamu semua ni melainkan kamu tu macam kita orang juga dia kata. Jangan nak add lah, nak berdawah kan. Ha, ya? Illa, kamu macam mana macam kami juga, dia kata. Sebab tu dia tolak tau. Wama anzal rahmah 
tidaklah uh, ar-rahman tu makna Allah dia kata uh, ar-rahman anzala makna telah menurunkan makna dia sebelum ni dia kata tak ada pun Allah kata apa-apa kat kita ha ya ini alasan dia untuk menolaklah Allah ceritakan satu-satu dalam Quran ya tidaklah uh, Allah ar-rahman tu menurunkan apa-apa min daripada satu-satu pun in antum tidaklah kamu semuanya illa melainkan takzibun pendusta jadi rasul yang diantara dia tu dikata bukan nak dengar malah dikata kamu ni berdustalah ha ini zaman apa ni antiok ini zaman sebelum nabi Musa ni mana ribu-ribu tahun tu dah berlaku sebab tu bila nabi Muhammad eh, berdakwah pada orang musyrik pun perkara yang sama pun berlaku kan orang musyrik tolak dia semua dia kata samalah proses tu oleh Allah ceritakan ha, kan Ha, dan seterusnya lah ya maknanya dalam dalam tiga empat ayat ni dia dialog antara rasul dengan penduduk tu macam-macam apa rasul kata punya ni dia orang tangkis macam dia tangkis sehingga lah akhirnya apa nak dia mengugut ni ya yang mengugut yang ayat ke 18 ni ya jadi dia kata kalau kamu tak berhenti mana dia ah ni ya la illam tantahu ya sekiranya kamu lam ni tidak tantahu kamu berhenti mana kamu berhenti kalau kamu tak berhenti berdakwah ni lanar jumannakum ya sebenarnya rejam-rejam tu melayu guna daripada Arab pun rojami tu rejam lam ni dipanggil lam takik pasti mana pasti kum ni apa dia objek tadi kamu semua kan pasti na tu kamilah sebab dia dalam bentuk fem motorik kan pasti kami akan rejam kamu semua. Ha, bila kita mengenal nanti kita boleh boleh apa pecahkan satu-satu maknanya dia tu. Kita boleh kenal apa, apa kalimat tu. Ya, pasti kami akan rejam kamu semua. Wala ya masanakum dan pasti kami akan meng, mengazab, maknanya mengenakan perkara-perkara yang buruk ke atas kamu semua. Minna azabun ali daripada azab-azab yang pedih tu. Ha, itu dah ugut tanda. Ha. So bila itulah yang uh, lepas tu yang kawan Habib dia datang dia dengar kan uh, daripada jauh dia datang itu nak selamatkan uh, tapi akhirnya cerita ni dia apa uh, semua kena bunuh tiga orang rosu tu Habib tu semua kena diceritakan Habib tu uh, dia orang pijak-pijak keluar apa uh, isi put ni apa ni punya jahatnya dia orang ni ya yeah. So, maknanya dia orang ni lebih kurang keturunan Yahudi sekarang ni lah. Memang apa, kalau apa ni, uh, cerita orang Yahudi ni, Nabi pun banyak dia bunuh je. Termasuk Nabi Isa tu. Nabi Isa tu pengikut sebenarnya orang Yahudi lah. Dia dari keturunan Yahudi. Oh, Nabi Isa. Ha, ya. ha, kan. Sebelum tu Nabi Yahya potongnya. Kan, cerita. Nabi Zakaria semua. Oh, dia, dia belahnya kan. Dan itu memang orang Yahudi mana apa yang tak sesuai dengan uh, kemahuan dia uh, dia akan tolak bukan tak kita akan tolak aje uh, apa Nabi Muhammad tu kalau boleh dia nak bunuh dulu kan uh, tapi Allah jaga selera Nabi Muhammad tu uh, itulah kerja sampai sekarang Allah ceritakan orang-orang Yahudi ni uh, apa uh, sekarang pun kita tengok apa pangai dia dengan dia so ha uh, Ayat 13 dan Nisa. Ya. Orang bilang mundur. Ha. Yang digunakan Izza Ha tu. Ya. Ha ni kan dia apa tu? Objek dia. Objek untuk Korea. Mufrad. Ha. Uh, Mu'annas. Ya. Mu'annas, Korea, Ta, Mabutah tu Mu'annas lah. Maksudnya dia kata kepada perempuan tak? Ha. Uh, Korea ni Mu'annas. Oh, Kalimah. Tapi, tapi dia memang kan? Ha? Eh? Korea tu memang dia dia ada tamah butuh maknanya kalimah muannas lah. Okay. Ha, so bila muannas dia mesti gunakan domain muannas lah. Ha, so ya, kalimah tu memang sifat perempuan. Dalam perempuan ada ha, dalam Arab ni benda-benda dia ada perempuan dia lelaki. Oh. Ha, jadi kalau negeri tempat bandar sebab tu bila kawasan kita kata ahli Korea kan ada tamah butuh tu mana muannas lah tu. Okay. Ha, so bila kita kat, nak katakan nya kepada tempat tu gunakan ha lah ha, kena muanah juga lah bukan hu ha, hu tu muzakar 
So hal ni dia merujuk kepada negeri tadi lah. Sebab kata itu orang perempuan. Perempuan. Ah sebab tu saya tak guna tak aku suka guna perempuan. Macam-macam dia ada jen, macam ada apa pula kan? Uh, uh, lebih senang kita guna muannas tu sendiri sebab muannas tu nak translate perempuan lain sebenarnya dia dia punya gender dia tu ya yeah, uh, dia describe sebagai muannas ataupun muzakkar okay. kalau kita buat laki perempuan macam-macam eh apa ni macam ada 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 kemaluan pula kan yeah. tak ada tapi uh, itu dalam Arab dia ha, dia ada karakter dia tu ciri-ciri ni kalau kata guna gender tu terikat dengan ah ha, terikat pula kan Melayu tak sesuai laki perempuan saya uh, apa gunakan muannas dan muzakkar aja kalau masjid tak ada tamu masjidun tak ada tamu itu muzakkar okey ah ha, madrasah madrasatun ah ha, tu muannas okey ah ha, itu saja muannas dengan muzakkar saja kan bukan makna laki tu laki, apa masjid tu lelaki apa ni sekolah di perempuan kan ha. saya roh ada saya rotun tak mengutak muannas mana ada apa mana kereta perempuan tak ada kan ha. Ha. so arab dengan uh, english lebih sesuai english hmm. dia kata feminine hmm. ataupun maskulin ha. dia bukan maksudkan perempuan tu lagi tapi dia pun ciri saja ha. ciri sifat dia tu kan ha. Tapi bila kita kena dia menarik lah ya, menarik yang kita membaca tu dengan lebih uh, memahami lah konteks dia kan. Nah, kalau tidak banyak tahun kita dah diajar membaca kan, dan kita baca Quran dah banyak tahun. Tapi kita tak sampai ke, ke apa tak dapat betul-betul menikmati apa yang sebenarnya yang Allah uh, ceritakan tu dalam bahasa Arab tu Quran dan Arabi yang bukannya terjemahan. Nah, terjemahan tu bukan dari Allah yang kita nak faham ni ni yang ni 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 memang dari Allah dalam bahasa Arab orang turunkan dalam memang bahasa Arab permain itu ni tu yang kita sepatutnya kalau tanya saya sebenarnya wajib ni kan ridwan ala muslimin wal muslimah mem, 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 apa belajar Quran memang ni dia wajib tapi sebab kita punya environment ni ya bila dia kata baca Quran apa dia buat tajwid Ha, itu je. Itu yang silapnya dulu. Maknanya saya ni kalau katakanlah saya boleh patahkan balik, pusing balik Malaysia ni ke dulu. Maknanya sekarang kita buat program mengajar anak-anak kita tajwid dengan makna. Tajwid dengan makna. Jadi bila dia besar tu, dia akan dapat dengan uh, makna akuan tu sambil dia membaca. Gitu. Ha. So sekarang yang berlaku kita membaca tapi kosong. Uh, hidayah tu tak ada uh, panduan tu tak ada tapi kita kata kita dah membaca dan dia dah jadi budaya uh, jadi budaya uh, itu yang saya cuba nak gerakkan pelan-pelan ya. uh, so kita mintakan YBK nanti satu hari ini menjadi nanti saya nak aturkan saya dan Ustaz dia uh, yelah dalam ramai-ramai itu kita nak semua orang laju tu mungkin tak boleh lah tapi kita akan dua tiga orang you Ustaz dengan kita buat satu program yang accelerated learning. Jadi hmm. so, maknanya kita bagi tumpuan lebih supaya dia ni laju sikit lah. Hmm. So dia benda laju sikit, nanti dia boleh bawa kawan-kawan yang lain tu laju sikit. Ya, yeah. ha, itu. So itu kita kita buat uh, kita panggil program personal coaching. Nah, so dalam dalam sebab dia dia dalam grup tu tiga orang je tak 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 ramai. Hmm. Jadi kalau yang ramai ni macam-macam cerita kan ya. Kalau kita tanya yang lebih kan yang ni tak faham. So dalam personal coaching ni kita tumpukan lebih supaya kita nak bentuk dia orang ni jadi uh, tenaga pengajar tu. Dia nak saya review detail macam mana kan tu. Uh, sekarang ni kita saya tengah uh, tapi dia orang ni dulu dah 3 tahun lebih lah. Ya, maknanya dia orang, dia orang sampai ke peringkat nak ditauliahkan sebagai tenaga pengajar. Kita ada 5 orang sekarang ni. Ha, so semua tu kita dah masuk dalam peringkat uh, kita panggilkan uh, program uh, uh, bimbingan peribadi personal coaching via accelerator ni dengan cara lebih mempercepatkan lagi hmm. ha, so dalam tu ya, yang kita tengok mana-mana kelemahan tu kita tambah lah. hmm. bagi dia mantap-mantap-mantap kan sebab bila dia mengajar lagi dia memang kena mantap lah. hmm. so mantap ukuran kita ialah Uh, 90% kalau kita beri grading itu kan 90% ke atas. 
uh, bukannya 40 ke 50 macam ke akademik uh, 40% dah lulus kan kan eh? uh, ni tak sebab ni Quran kita kan pasti ke 90 oh, ke atas lah maknanya bila dia kita toleahkan nanti kita confident lah hmm. uh, dia dah menjalankan kerja dengan baik lah uh, so saya saya nampak sekarang ni yang you bertiga lah kita mulakan dulu mungkin uh, seorang perempuan lagi mungkin siapa dah perempuan tu apa lima ke kan baru balance sikit kan Uh, tiga lelaki, dua perempuan katakan ya. Uh, so kita masukkan dalam program accelerated learning lagi. Okey, dah dekat pukul 12 pun ya. Hari ini saya kena apa ya? Kena bawa jemaat hari ini potbah dengan imam. Okey, sebelum kita tutup ada apa soalan? Okey, kita tutup uh, sharing dulu. Okey, itu lebih kurang untuk hari ini ya. Uh, kita hari ini mula belajar mengenal apa pula isim domain sebagai objek pula. Ya, yeah. so minggu depan kita akan tengok uh, fa'in dengan maf'un tadi ataupun subjek dengan objek dalam kalimah kalimah Al Quran. Ya, yeah. ada uh, satu kalimah tu kita tengok mana fa'in dia, mana objek dia dan kita uh, berikan makna kepada kalimah-kalimah tu. Jadi bila kita membaca ayat-ayat nanti pun kita akan apply proses yang sama lah insya-Allah. Okey, uh, saya jemput tuan uh, syarahan kita bagikan kata uh, penutup terakhir sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk sesi kita pada pagi ini. Uh, syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini walaupun kita tahu ramai yang ada komitmen lain yang telah uh, diatur walaupun mana pun yang dapat hadir orang kata yang pelanggan tetap atau pengguna apa pelajar yang tetaplah ni eh uh, terima kasih uh, di atas uh, komitmen semua uh, sebelum saya lupa ucapkan selamat hari lahir kepada ustaz oh, yeah, yeah. Uh, <laughs> nampak ustaz <laughs> tadi kan <laughs> Selamat hari lahir pada Ustaz Rebun. Tak ada, tak ada kek ke? Kek ada kat Selamat Kasih. Oh, yeah. oh. Okey, uh, itulah kita apa yang Ustaz maklumkan tadi saya lihat. Betul tak? Saya, tadi saya melihat bila penerangan dibuat. Saya Bila kita dapat memahami, itulah tadi saya rasa macam aduh tinggal dua tiga gelas ni lah. Ini nak ni. Ya, nak kecap. Jadi kalau kita dapat uh, memahami yang macam uh, Ustaz terangkan tadi, Ustaz terangkan tadi, saya yakin makin lama kalau benda ni kita kena buat exercise lebih sikit lah. Kena ngajin sikit. Dan insyaAllah kalau kita dah dapat dan nampak gambaran macam kita nak buat dan sebagainya. Dan nampak cara. Dan saya yakin makin lama kita akan lebih seronok uh, belajar. Hmm. Uh, dan bila dah seronok belajar tu, kita seronok mengajar pula. Ha, uh, jadi insyaAllah lah kita sama-sama doakan. Jadi tidak pun eh, saya dah nampak lah ni muka-muka yang bakal-bakal uh, yang akan di graduate kan ni. Ustaz, ha. kan? Uh, Audi, Puan Alifa, Puan Nila. <laughs> Akan ditauliahkan sebab okay. kita nak tauliahkan. Ha, nak tauliahkan kan. Ha. Jadi insyaAllah lah sama-sama kita usaha. Walaupun sibuk dengan uh, tugasan masing-masing. Tapi kita cuba sebaik mungkin. Uh, seperti yang Ustaz juga selalu sering ulang. Itulah tadi Ustaz sebut. Kalau tidak benda ni kalau kita benda ni sepatutnya diwajibkan daripada awal lagi. Yeah, Saya memang kalau dia fikir balik kan kenapalah daripada. Kan, nak, memang kalau tu fikir. Ha. Sepatutnya daripada kecil kalau dulu dia orang ajar macam macam ni. Ya Allah. Yeah, kan, betul. Kan berapa banyak. Dah umur 38 maksudnya dalam 30 tahun dulu kalau dia orang ajar ni banyak lah benda kita belajar dah. Memang. Ha, jadi itulah macam mana kita cubalah. Ya, selagi kita boleh Masih belajar. Masih lagi tak terlambat. Ha, kata, ya. Masih belum terlambat ni cuba. Dan kita boleh galakkan juga sahabat lain. Jiran-jiran keluarga kita terapai. Kita cuba galakkan insya Allah. Hmm. Sebab so, itu saja untuk pada minggu ni Kita serahkan kembali pada Dr. Tadi Kamal Dura Zahab Terima kasih okay, Alhamdulillah so, Kita sudahi dengan bacaan uh, Tasbih Kifarah dan Surah Wal-Ars Subhanakallahi wa bihamdik Asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Wa ansu insan al-fi khusr Ila al-lazina aman wa amilu salihat Wa tawal sawbil haq Wa tawal sawbil sabr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا 
ورزقنا تلاوته أنا الليل وطرب النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كالي إن شاء الله كنت أكد تروس كنسي كننتي ركماني jadi tuan-tuan boleh uh, ulang kaji dia dan minggu depan kita akan buat latihan ya latihan supaya uh, bahagian domain tu tuan-tuan kena memang kena mahir sebab memang tak boleh elak ya uh, dalam ayat Quran kalimah-kalimah mesti ada domain dia tu ya sama ada dalam bentuk uh, fa'il pelaku ataupun bentuk Uh, objeknya. Cuma kita nak tengok yang mana satu je. Ha, bila kadang-kadang dia ada sekali, kadang-kadang dia berasingan dan sebagainya. Barulah menarik ya. Ha, apa tu? Pembelajaran kita. So saya punya ingatan kepada pelajar-pelajar selalunya ialah kadang-kadang kita merasa susah kan? Ha, jangan jangan sebut susah. Jangan sebut sebut menarik. Ha, kalau kita tengok mula-mula ni macam susah kita, eh susah lah. Jadi jadi susah itu doa. Tapi kita kata, eh ini menarik lah satu ilmu baru, aku nak belajar sampai pandai. Dia jadi doa yang tu dia barulah kita dapat ya uh, bantuan dan Allah tu dia yang bukakan jalan kepada kita insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.